Dzień dobry, zajmiemy się dzisiaj pieśnią Romualda Twardowskiego Oczy Zielonych Jezior, pierwszą pieśnią z cyklu z Nadwili. Jest to pieśń, którą kompozytor opatrzył komentarzem pamięci mojej matki, słowa Heleny Kołaczkowskiej-Masalskiej. Bardzo piękny obraz wspomnienia nie tylko matki, osoby, ale także, także chyba dzieciństwa i okresu wczesnej młodości kompozytora, okresu, który kompozytor przeżył w Wilnie. Pieśń ta jest skonstruowana w dość prosty sposób. Składa się w zasadzie z trzech zdań. I każdemu z tych zdań kompozytor, do każdego z tych zdań kompozytor dobiera odpowiednie środki muzyczne, które są w sposób też, zwłaszcza w partii fortepianu, bardzo wyraźnie widoczne. Pierwsze zdanie. Oczy z zielonych jezior lśnią w powiekach boru ociężałe, gotowe zawsze urzec cię, jeśli w nie chociaż raz spojrzałeś. Środki muzyczne, które kompozytor stosuje do tej pieśni są w moim przekonaniu wręcz zbliżone do takich, jakie chociażby stosował, stosował Hugo Wolf w swoich pieśniach, czyli mamy pewną pracę motywiczną. Mamy motyw rytmiczny, harmoniczny, który się cały czas powtarza w partii fortepianu, na kawie którego kompozytor buduje narrację w partii wokalnej. Mamy bardzo piękną harmonię w takim impresjonistycznym wręcz ujęciu. Ja może zagram, jak to mniej więcej się kształtuje, która się powtarza. Pierwszy takt, drugi takt. Wracamy w trzecim takcie znowu. I to się w pewnym sensie nie rozwiązuje. To jest cały czas w jakiejś takich sferze, w takich wspomnień, snu, marzeń. To, co w moim przekonaniu w tej pieśni jest bardzo piękne i uderzające, nie jest to pieśń, która jest wspomnieniem ukochanej osoby w takim ujęciu bardzo dramatycznym, czy, czy, czy nie, ma, nie wyczuwa się w tym ani jakiejś wielkiej rozpaczy, ani jest to raczej takie ujęcie sentymentalne, melancholijne, bardzo pozytywne i bardzo piękne. Jaka trudność dla nas pianistów wynika z tego, że to jest tak, a nie inaczej skonstruowane od strony muzycznej? Znaczy bardzo łatwo w każdym z tych traktów się rozmarzyć, rozpłynąć, co wręcz powinniśmy zrobić na samym początku. To znaczy jest to faktycznie, każdy z tych taktów możemy zagrać z osobna. Kompozytor nawet proponuje inną dynamikę do każdego z tych taktów, więc jak idąc za kompozytorem, może tylko zaproponuję Nie ma jakiejś konieczności budowania jakiejś bardzo długiej narracji czy linii. Natomiast w momencie, kiedy już pojawia się śpiew, no to musimy mieć świadomość tego, że to pierwsze zdanie jest bardzo długie i trwa prawda, półtorej strony. I, I jednak, żeby utrzymać tę narrację tego zdania, nie możemy myśleć cały czas po jednym takcie. Musimy w którymś momencie uruchomić myślenie narracyjne, które jest szczególnie istotne w momentach, kiedy kiedy są pauzy, takie oddechowe pauzy w partii głosu wokalnego, czyli Mamy pierwszy moment, kiedy nie możemy się zatrzymać. Czyli oczy zielonych jezior lśnią w powiekach boru ociężałych. Jak dobrego partnera byśmy nie mieli, z którym występujemy? Jeżeli mu w tym nie pomożemy przy fortepianie, czyli ten takt, w którym mamy słowo lśnią, jeżeli tam nie utrzymamy tej płynności narracji, to, to nie ma prawda, śpiewaka, którego byśmy w ten sposób nie zniszczyli, mówiąc kolokwialnie. Musimy mu pomóc od strony pianistycznej, bo jest to w całości zależne od nas. Czyli pozwolę jeszcze raz zrobić to teraz właściwie. Czyli 
musimy, to co ja w tej chwili zrobiłem, dam dużo czasu na słowo lśnią, na samo wymówienie słowa, ale zaraz później yy, przyspieszyłem wręcz, czyli tak na, pomyślałem o tej narracji, po, po, postaram się połączyć jedną z drugą częścią zdania po to, żeby nie zrobić tam właśnie jakiejś przerwy, jakiejś cezury, która, yy, która może troszeczkę aż prowokuje w sensie takim, że no, chciałoby się wręcz odpocząć, ale uniemożliwi nam to sens, logiczny sens prowadzenia narracji. Mamy dwa takty, które są tożsame, można powiedzieć, ja sobie je wypunktowałem tutaj analogiczne, to jest, nie mam numerów taktów, ale na słowie po takcie gotowe zawsze urzec cię, na słowie cię. Jeśli za pierwszym razem staram się zupełnie nie robić żadnego litardanda, mam dynamikę forte, forte które, która bardzo jest istotna o tyle, żeby utrzymać tę narrację, ponieważ to wszystko, co mówiliśmy, w powiekach boru gotowe zawsze urzec Cię, jeśli w nie chociaż raz spojrzałeś. Wydaje mi się, że nie możemy tej narracji w tym momencie przerwać. Czyli zawsze urzec Cię, jeśli w nie chu... A potem dajmy już oczywiście możliwość swobodnego prowadzenia narracji naszemu partnerowi. Raz ujrzałeś. Drugie takie miejsce pojawia się w takcie jak perły wtopić duszę Twą spojrzeniem wijów i rusałek. Wydaje mi się, tu możemy dać sobie czas i nawet kompozytor nam, nam to sugeruje, pisze fermatę nad pauzą i zmienia dynamikę na piano od słowa spojrzeniem. Więc ponieważ materiał muzyczny jest dokładnie ten sam, ale wydaje mi się, przy tym powtórzeniu możemy zaproponow zaproponować coś zupełnie innego. Czyli na przykład jak perły w duszę twą Pojawia się druga część, która jest już no, dużo bardziej dynamiczna, w sensie takim, że to już nie jest tylko obraz tych pięknych oczu i wspomnień matki, ale tu już jakby jest, widzimy to dzieciństwo kompozytora. Patrzyłem często w jedno z nich, z białego dworku nad ogrodem, nad miską łąki pełnych ziół i kwiecia pachnącego miodem, a one z zieloności dyna błękitno szare, zmiennym niebem kwaśnego mleka niosło smak i śmiało się razowym chlebem. Bardzo długie zdanie. Jeśli chodzi o pieśń, o lirykę wokalną, naprawdę bardzo trudne do uchwycenia, żeby faktycznie jako jedność to zabrzmiało. Wydaje mi się, że konieczne jest to, ustalaliśmy zarówno z, z mistrzem Twardowskim, z kompozytorem, jak i z Tomaszem, z którym występujemy, że konieczne jest pewne, pewne bardziej potoczyste tempo tego fragmentu. Czyli faktycznie, żeby ta, ta ruchliwość tego dziecięcego okresu została tutaj przedstawiona. I wydaje mi się, że jest to zgodne też z tym, jak, 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 jak w tej chwili przedstawia się partia fortepianowa. Oczywiście znowu mamy pewną motywiczność, można powiedzieć. Czyli takie zestawienie ósemek z triolami, które cały czas sprawiają, że ta ta muzyka, ten, ten rytm jest taki bardzo, bardzo ruchliwy. Raz tak, raz tak, on jest bardzo elastyczny. Nawet ta prawa ręka, która jest statyczna, że są długie... Pomyślimy harmonicznie, cały czas ona się... Tu nie ma rozwiązań. Cały czas ta, ta harmonia gdzieś zmierza, nie wiemy do końca dokąd. I, i, ale chyba o to taki ma być cel tej, tej właśnie prowadzenia tej narracji, że to po prostu ma nas wciągać w jakąś opowieść o dzieciństwie, o, o, o piękne, te, te, te wspomnienia, które są w głowie kompozytora, nagle ożywają. To, co na pewno możemy zrobić tam, gdzie mamy i kwiecia pachnącego miodem. Możemy dużo więcej sobie czasu, kompozytor proponuje nam ritardando i kwiecia pachnącego Dochodzimy do ostatniego wspomnienia, czyli tak jakby takiej konkluzji. Znowu wracamy do tych oczu, oczy zielonych, jezior. Błyśnijcie mi znów szmaragdowo, choć jeden jeszcze raz. Takie marzenie nie do ziszczenia, prawda? Że to jest, ach, jakby to było pięknie, gdyby móc jeszcze raz zobaczyć matkę, gdyby jeszcze raz wrócić do tych chwil, do tych czasów. Kompozytor proponuje, mam dosyć statyczny um, akompaniament. Oczy zielonych jezior, błyśnijcie ale narracja idzie znowu dosyć daleko. Jest to długie znowu zdanie, w którym istotnym celem jest błyśnijcie mi znów szmaragdowo, choć jeden jeszcze raz. Więc nie możemy też na tych akordach roztkliwiać się i prowokować też naszego partnera do jakiegoś tutaj śpiewania tak od oddechu do oddechu, tylko faktycznie musimy próbować, pomimo zupełnie innego akompaniamentu i innej konstrukcji partii fortepianowej, próbować iść do przodu. Oczy I 
wracamy do materiału muzycznego z początku, który tym razem w pewnym sensie gdzieś ulatuje, ale odnajduje pewne rozwiązania. Jak posłuchamy, jak pięknie kompozytor to rozwiązuje do końca. Proponuję troszeczkę takiej artykulacji. Możemy użyć długiego pedału na tych dźwiękach, więc nie musimy tak bardzo przytrzymywać rękami, zwłaszcza... Taką artykulację quasi staccatową, żeby te akordy były grane w sposób bardzo lekki. Mi się wydaje, że dźwiękowo będzie to dużo korzystniejsze. Dziękuję.